আমরা সবাই কোরআনের হেদায়াত চাই কি চাই না এই কোরআনের দাওয়াত আজ শুরু হয়নি শুরু হয়েছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সেই দাওয়াত শুরু হয়েছে দাওয়াত চলছে কামত পর্যন্ত এই দাওয়াত চলবেই চলবে ইনশা এই দাওয়াত প্রথম থেকেই থামিয়ে দেওয়ার বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এখনো পৃথিবীর বহু জায়গায় কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কোরআন বিরোধীরা তাদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করে এটা তো এই যুগের নতুন কোনো কর্মসূচি নয় কারণ রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আল্লাহ তালা কোরআন উল করিম নাজিল করলেন নাজিল করার সাথে সাথেই বিরোধিতা শুরু হয়েছে বিরোধিতা করল অনেক অপকৌশল গ্রহণ করল কিন্তু কোরআনের দাওয়াতকে কেউ থামিয়ে দিতে পারে নাই এখনো কোরআনের দাওয়াত চলছে কেউ থামাতে পারবে না কামত পর্যন্ত কোরআনের দাওয়াত চলবে যে থামিয়ে দিতে আসবে সে নিজেই থেমে গিয়ে ধ্বংসের আস্তা করে সে নিক্ষিপ্ত হবে যেভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আবু জাহাল যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল আবু লাহাব যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল উৎবা যেভাবে ধ্বংসের আস্তা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সাইবা যেভাবে ইসলামের কোরআনের বিরোধীদের চিরকবর হয়েছে যেভাবে তাদের ধ্বংস হয়েছে যারাই আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের সকলকেই ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হওয়া লাগবে সম্মানিত ভাইরা আজ আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই এই কোরআনের দাওয়াত যিনি সর্বপ্রথম দিলেন তার নাম কি বলতে পারলেন না কোরআনের দাওয়াত সর্বপ্রথম যিনি দিলেন তিনি মোহাম্মদুর রসুল তার উপরেই কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি কোরআনের দাওয়াত দিলেন আমরা কোরআনের দাওয়াত দিতে আসি ইমরান ভাই আমাকে আট কিলোমিটার এগিয়ে নিয়ে এসছে এটা আন্তরিকতা এটা ভালোবাসা বসাইয়া খুব আন্তরিকতার সাথে খাওয়ালো আর দেড় হাজার বছর আগে নবীজির কাছে আল্লাহ কোরআন পাঠালেন এরপরে নবীজির আশপাশের লোকেরা মনে হয় দুই চার পাঁচ কিলো এগিয়ে এনে ফুলের মালা টালা দিয়ে তারপরে মুরগির রান দিয়া খাওয়াইছে কথা বলেন না কেন নবীজির কাছে যখন এই কোরআন নাজিল হল চল্লিশ বছর বয়সে নবুমত পেলেন এরপরে গোপনে গোপনে দাওয়াত দিলেন তার ঘরে দাওয়াত দিলেন প্রথমেই তার বিবি আমাদের মা আম্মাজান খাদিজা আত্মাহেরা রাদি আল্লাহ আনহা তাকে দাওয়াত দিন কবুল করলেন এরপরে তার প্রিয় বন্ধু আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে দাওয়াত দিলেন তিনিও দাওয়াত কবুল করলেন তারপর তার চাচাতো ভাই আলী রাদি আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে দাওয়াত দিলেন তিনিও দাওয়াত কবুল করলেন আশেপাশের লোকদেরকে দাওয়াত দিলেন গোপনে গোপনে নবীজি তিন বছর দাওয়াত চালালেন জোর এখন কয় বছর তিন বছর গোপনে গোপনে রসুরে করিম সাল্লাম দাওয়াতি কার্যক্রম চালালেন এরপরে আল্লাহ তালা তার হাবিবের উপর ওখে নাজিল করে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন ও আমার হাবিব এবার আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে প্রকাশ্যে সাবধান করুন প্রকাশ্যে সতর্ক করুন গোপনে গোপনে এতদিন দাওয়াত দিয়েছেন আর গোপনে গোপনে দাওয়াত দেওয়া লাগবে না এবার আপনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন এই আয়াত যখন নবীজির উপরে নাজিল হল বুখারি শরীফের হাদিস নবীজি তখন সফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন সফা পাহাড়ে উঠলেন সফা পাহাড়ে উঠে তিনি বললেন ইয়া সবাহা ইয়া সবাহা আমাদের এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ বলতে হলে যে মাইকে ঘোষণা দেয় বলে সাবধান সাবধান এই ধরনের কোনো আওয়াজ শুনলে মানুষ মনে করে মনে হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে তৎকালীন আরবে একটি প্রচলন ছিল যদি কেউ গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর বলত ইয়া সবাহা বলে সম্বোধন করত সফা পাহাড়ে আরোহণ করেন অভিজি বললেন ইয়া সবাহা 
এই আহ্বান করার পরে কাফের মুশরিকরা ঘর থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের চতুর্দিকে সমবেত হল যারা যেতে পারল না তারা তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধি পাঠালো সকল কাফের মুশরিকরা যখন সাফা পাহাড়ের চতুর্দিকে সমবেত হল নবীজি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আর আইজা কমলাও আখবার তুকুম আন্না খাইলাম বিলওয়াদি সমস্যরে জবাব দিয়ে বলেছিল কোন দিন আমরা তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনি নাই সুতরাং তুমি যদি বলো তোমার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব নবীজি তখন বললেন তোমরা যদি আমাকে এতই বিশ্বাস করে থাকো এতই যদি আমাকে আস্থা ভাজন আর বিশ্বস্ত মনে করে থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে বলছি শোনো আমি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আমাকে আল্লাহ তালা নবম ও তার রেসালতের মর্যাদা দিয়েছেন সুতরাং ইমান এনে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাও এই কথা শোনা মাত্র কাফের মুশরিকদের কলি যায় আগুন ধরে গেল সেখানে উপস্থিত ছিল নবীজির আপন চাচা আবুল আহাব সে তার রাগকে কন্ট্রোল করতে না পেরে নবী করিম সাল্লামকে গালি দিয়ে বললো মোহাম্মদ 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 তুমি ধ্বংস হয়ে যাও নাজিল করে গালির জবাব দিলেন এই সোরাটি আপনাদের মুখস্ত আছে না অর্থ আমরা অনেকেই জানি না তাবিলা ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুহাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও যে ধন সম্পদ সে উপার্জন করেছে তা কোন কাজে সে এবং তার স্ত্রী অচিরি জাহান নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হবে তার স্ত্রী তার বৈশিষ্ট্য তার স্বভাব কেমন ছিল আল্লাহ বলেছেন সে ছিল কাঠ বহনকারিণী চুগল খুরনি ফিজি দিহা হাবলো মেম মসাদ তাদের গলায় শক্ত রশি ঝোলানো থাকবে আমার ভাইয়েরা তো কান লাগান বলেন তো ইসলামের বিরোধিতা যারা করেছে আবু জাহা লাউতবা শাইবা সহ আরো বড় বড় কাফেররা এদের কারো নামে কি কোরআনে সোরা আছে ভালো করে বুঝানো আমার কথা এরাও ইসলামের বিরোধিতা করেছে এদেরকে নিন্দা করে বা এদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আল্লাহ বহু জায়গায় আয়াত নাজিল করেছেন স্পেসিফিক তাদের নামে আল্লাহ কোনো সোরা নাজিল করেন নাই কিন্তু আবুল আহাম এটা কোন জাতের কাফের যে তার নামে আল্লাহ সোরা সুরে সুরা দিয়েছেন তার মানে এটা যেন কোনো কাফের না এটা মারাত্মক কুখ্যাত কাফের নতুবা অন্যদের নামে আবু জাহালের নামে কোরআনে সোরা আছে আলেমরা তো এখানে আছেন আছে আছে তা আবুল আহাবের নামে আল্লাহ দিলেন কেন এটা যেন তেন কাফের না এটা একেবারে মারাত্মক পর্যায়ের কাফের ছিল কেমন কাফের না কেমন কাফের সেটা আমি বলছি নবীজিকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছে এই আবুল আহাব কতভাবে নবীজিকে কষ্ট দিয়েছে শোনেন নবীজি যেদিন দাওয়াত শুরু করেছেন সেদিন সবার আগে বাধা দিয়েছে আবুল আহাব নবীজিকে সবচাইতে বেশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে আবুল আহাব নবীজির ঘরের সামনে সব সময় ময়লা আবর্জনা কাটা এনে রাখত এই আবুল আহাব 
আবার আমার নবী যখন সাজদায় দিতেন এই কুখ্যাত কাফের আবুল আহাব নবীজির মাথার উপরে উটের নারী ঘুরি ফেলে যেত আমার নবীকে এই আবুল আহাব কত ভাবে কষ্ট দিয়েছে দেখেন আপন ভাতি যা হওয়া সত্ত্বেও আমার নবীকে কত কষ্ট দিয়েছে আমার নবীর তিনটা ছেলে সন্তান ছিল জুড়ে কোন কয়টা মোট সন্তান সাত জন চার ছেলে তিন মেয়ে তিন চার মেয়ে তিন ছেলে তিন ছেলের নাম হচ্ছে কাসেম আবদুল্লাহ ইব্রাহিম তিন জনের কেউ জীবিত ছিল না সকলেই মারা গিয়েছিল আর নবীজির চার মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কলসম রুকাইয়া জায়নাব ফাতেমা এই চার জন নবীজির মেয়ে তিন ছেলের কেউ বেঁচে থাকলো না নবীজির এক ছেলে যখন মারা গেল তখন আবুল আহাম মক্কার অলিতে গলিতে বলে বেড়ালো তার হয়ে গিয়েছে জোরে কোন কি আবতার আরবি শব্দ মানে নির্বংস হয়ে গিয়েছে আল্লাহর বরদাস্ত হলো না একে তো তার নামে সুরা আছে আরেক সুরায় আল্লাহ তার নামে আয়াত দিয়ে বললেন নবী বা আপনাকে যে কটাক্ষ করে কথা বলে যে আপনাকে নির্বংশ বলে আপনি জানিয়ে দেন আপনার শত্রুরাই লেজ কাটা নির্বংশ হয়ে যাবে আবুল আহাবের নামে কেন সুরা আসলো সেটা বলছিলাম নবীজিকে যে কত কায়দায় কষ্ট দিয়েছে তার স্ত্রী তার স্ত্রীর কোথাও এই সুরা এসেছে বলা হয়েছে তার স্ত্রী শুদ্ধা জাহান নামের আগুনে যাবে আর তার বৈশিষ্ট্য কি কাঠ বহন করেনি মুফসরিনে কেরাম এই হাম্মাল হাতম এর দুটো ব্যাখ্যা দিয়েছেন আরব দেশে তখন প্রবাদ আকারে একটি কথা বলা হতো চুগল ঘুট যারা বলা হতো এরা কাঠ বহন করেনি আচ্ছা বলেন তো কাঠের মধ্যে আগুন ধরাই দিলে কি হবে কি জ্বলবে কেরাসিন ঢাললে কি জ্বলবে একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগাইলেও সেখানেও ঝামেলা সেখানেও আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে না নাই এটা অশান্তির দাবানল এটা বিশৃঙ্খলার দাবানল এই জন্য আরবিতে রূপকচ্ছে বলা হতো চুগল ঘুরদেরকে কাঠ বহন করেনি কাঠ বহনকারী বা কাঠ বহন করেনি আর এর আরেকটি অর্থ মুফসিরগণ দিয়েছেন এই অম্মু জামিল আবুল আহাবের স্ত্রী অম্মু জামিল সে সবসময় নবীজির ঘরের সামনে কাটা বিছিয়ে রাখত যেন আমার নবী সবসময় কষ্ট পান দুজনকেই নিন্দা করে সুরা নাজিল করলেন কে এদের পরিণতিও ভালো হয় নাই আবুল আহাব মারা গিয়েছে কেমন আমরা অনেকে জানি না কোরআনের বিরোধিতা ইসলাম বিরোধিতার পরিমাণ কোরআন বিরোধিতা ইসলাম বিরোধিতার পরিণাম কিন্তু ভালো হয় না মুরগির রান খাইলেও ভবিষ্যৎটা কিন্তু খারাপ হয় যার বাস্তব নমুনা হলো আবুল আহাব আবুল আহাব কেমনে মরলো আমরা অনেকে জানি না আবুল আহাব প্লেগ মহামারীতে মারা গিয়েছিল যেটাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে গুটি বসন্ত বলে থাকি তার গলার মধ্যে গুটি বসন্ত হলো কয়েকদিন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মারা গেল এবার তার ছেলেরা কি করলো দেখেন এটা সংক্রমণ বেদি ছিল কেউ কাছে গেল না গত দেড় দুই বছর বিশ্ববাসীর উপরে আল্লাহ একটি গজব চাপিয়ে দিয়েছেন সেটার নাম করোনা ভাইরাস আপনারা দেখেছেন মা আক্রান্ত বাপ আক্রান্ত ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন দেশে পাশেও যায় নাই আছে না নাই তো এই আবুল আহাব এই রকম একটি ভাইরাস এই রকম একটি এই রকম একটি সংক্রমণ বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল আক্রান্ত হয়ে যখন মারা গেল আবুল আহাবের কোনো ছেলে পেলে তার বাপের কাছে যায় না এখন কয়েকদিন লাশ থাকার উপরে দুর্গন্ধ শুরু হলো এবার এই লাশটাকে তারা কি করবে একজন লোক তারা ভাড়া করল দেখেন আবুল আহাবের পরিণতি কত খারাপ হয়েছিল লোক একজন ভাড়া করল পয়সা দিয়ে একজন লোক ভাড়া করে বলল আমাদের বাপে আবুল আহাব মরে গিয়েছে তাকে ছুইলে আমরাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারি সুতরাং তাকে নিয়ে কোনো গর্তের মধ্যে ফেলে দাও এবার একজন লোককে যখন ভাড়া করা হলো সেও এবার আবুল আহাবকে ঠেলা দিয়ে একটা লাঠি দিয়ে গুথাগুতি করে করে ওই গর্তের ওই গর্তের ভেতরে ফেলে দিল গর্তের ভেতরে ফেলে দেওয়ার পর গর্ত চাপা দেওয়া যাচ্ছিল না আবুল আহাবের ছেলেরা এবার ছেলে হয়ে নিজের বাপের লাশের উপরে তারা পাথর মারা শুরু করল যাতে করে গর্তের উপরটা বন্ধ হয়ে যায় আমার ভাইয়েরা ইসলাম বিরোধিতার পরিণাম নবী বিরোধিতার পরিণাম কোরআন বিরোধিতার পরিমাণ যে কত ভয়াবহ হয় দেখেন আমার নবীর ছেলে মারা যাওয়ার পর বলেছিল নির্বংশ আবুল আহাবকে আল্লাহ এমনভাবে সাইজ করলেন নিজের ছেলেদের আল্লাহ তালা এমনভাবে সাইজ করলেন নিজের ছেলেদের কাছ থেকে মরার পরেও পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়া লেগেছে কাউকে আল্লাহ ছাড়েন না এই যে কিছুদিন আগে লার্স ভিক্স সুইডিশ কার্টুনিস্ট লার্স ভিক্স এক দেড় মাস আগে মারা গেল দু সালে 
আমার নবীর কার্টুন এঁকেছিল এরপর থেকে সব সময় পুলিশি প্রোটেকশনে থাকত সে ভেবেছিল হয়তো পুলিশি প্রোটেকশনে থাকলে কে আর আমাকে পাবে কোনো মানুষ আমার ক্ষতি করতে পারবে না এইরকম মন মানসিকতার কিছু মানুষ আমাদের চারপাশেও থাকতে পারে যারা মনে করে আমার সামনে পেছনে এত ছেলা পেলা এত প্রোটেকশনে থাকে কে আর আমারে পায় মিয়া আল্লাহর গজব আসলে দুনিয়ার কোনো প্রোটেকশন কাউকে রক্ষা করতে পারে না লার্স ভিক্স তার জ্বলন্ত প্রমাণ পুলিশি প্রোটেকশন নিয়ে মানুষের রোশানল থেকে বাঁচতে পেরেছে কিন্তু পুলিশি প্রোটেকশন নিয়ে আল্লাহর গজব থেকে আল্লাহর রোশানল থেকে বাঁচতে পারে না আগুন ধরে যায় কারণ নবীজির স্থান আমাদের হৃদয়ে ঠিক কি না আমরা আমাদের নবীজিকে ভালোবাসি কম না বেশি আমাদের নবীর জন্য জীবন দেওয়া লাগলে আমরা জীবন দিতে পারবো তো ইনশাল্লাহ কারণ আমরা আমাদের নবীজিকে মহব্বত করি ভালোবাসি অনুসরণ অনুকরণ করি তার জন্য আমাদের জীবনকে আমরা কুরবান করে দিতে ও রাজি লার্স ভিক্স মারা গেল কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম পুলিশি প্রোটেকশন এসে ছিল দু সাল থেকেই তো চলাফেরা করত পুলিশি প্রোটেকশনে পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গিয়েছে আগুন ধরল কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি আগুন যখন নিভাতে গিয়েছে আগুনের তেজ নাকি আরো বাড়ছে বাড়তেও পারে কারণ আগুনের মালিক আপনি সলিমুদ্দিন আমি কলিমুদ্দিন ও না আগুনের মালিককে আগুনের তেজ ঠান্ডা করে দেওয়ার ক্ষমতা কার সেই দিনে ইব্রাহিম আলাই হিসালামকে নমরুদ যখন আগুনে ফেলে দিল ইব্রাহিম আলাই হিসালামের জন্য ওই আগুনটাকে শীতল বানিয়ে দিলেন কে তাহলে আগুনের তেজটা কমাবার ক্ষমতা রাখেন কে তাহলে আল্লাহ যদি কোনো নবী বিরোধী কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধীকে আগুনের তেজ বাড়ায় এরপরে শাস্তি দিতে চান আল্লাহ পারেন কি না পারেন কি না তাবুল আহাবের কথা বলছিলাম ঘটনা শুরু হয়েছে কোন জায়গা থেকে ওই দাওয়াত থেকে নবীজি দাওয়াত দিলেন সবার আগে আপন চাচাই নবীজিকে গালি দিল আবার তিরমিদি শরীফের খাদিসে এসেছে তিরমিদির এক বর্ণনা এসেছে এই আবুল আহাব গালে দিয়েই ক্ষান্ত হল না তার সামনে বড় একটা পাথর ছিল পাথরটা হাতে নিয়ে নবীজির মাথা মোবারকে ছুঁড়ে মারল আমার নবীর মাথা মোবারকে পাথরটা পড়ে গেল আমার নবীর মাথা মোবারক সঙ্গে সঙ্গে ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হলো আমার নবী বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন আবুল আহাব বাড়িতে গেল আবুল আহাবের দুই ছেলে উৎবা আর উতাইবা নবীজির দুই মেয়ে উম্মু কলসুম আর রুকাইয়াকে বিয়ে করেছিল আবুল আহাব বাড়িতে গিয়ে বলল তার দু ছেলেকে ডেকে এক্ষণে মোহাম্মদের দুই মেয়েকে তালাক দিয়ে বাড়িতে রেখে আসো তাহলে নবীজির দাওয়াতের পরে নবীজির দাওয়াতের পরে ফুলের মালা এসেছে নাকি বিরোধিতা এসেছে এই বিরোধিতা মোটকতভাবে করা হয়েছে কোরআনের দাওয়াত শুরু হওয়ার পরে দাওয়াতকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কাফের মুশরিকরা কত ধরনের অপকৌশল গ্রহণ করেছে আজ আমরা জানবো ইনশা সংক্ষিপ্ত সময়ে সব বলা যাবে না আল্লাহর নবীর দাওয়াত বন্ধ করার জন্য কাফেরগুলো মুশরিকগুলো দশটি অপকৌশল গ্রহণ করেছিল কয়টি সবাই বলেন কয়টি কয়টি এবার শুরু হয়ে যাচ্ছে দশটা কিন্তু আমি মুখস্ত করাই ছাড়বো আজকে কেউ উঠতে পারবেন না মুখস্ত না করেও যাইতে পারবেন না আমার নবী কোরআনের দাওয়াত শুরু করছেন মাত্র মানে দাওয়াত দিবেন দিবেন শুরু করছেন তখনই কাফেররা দাওয়াত বন্ধ করে দিবে কয়টা কর্মসূচি নিয়েছে অপকৌশল এগুলো এগুলোকে অপকৌশল আমরা বলবো দশটি অপকৌশল গ্রহণ করলো নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার তারা কি করলো শুরুতেই তো আবুল আহাব বিরোধিতাও করলো পাথর দিয়ে নবীজির মাথা মোবারকটাও ফাটিয়ে দিল এরপরে তারা ভাবল যে মোহাম্মদ তো আমাদের মোহাম্মদ তো আমাদেরই লোক আমার আমাদের চারপাশে এসে বড় হয়ে উঠেছে দেখি তার চাচা আবু তালিবের আশ্রমে সে আছে আবু তালিবকে গিয়ে বুঝাইয়া দেখি না মোহাম্মদকে একটু থামানো যায় কি না আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল তোমার ভাতিজা তো আমাদের বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে দাওয়াত দেয় তাকে একটু বুঝাও তো আবু তালেব বললেন আমার ভাতিজা তো যা বলে খারাপ তো কিছু বলে না সোহানাল্লাহ বলবে না তো তার কথা সে বলুক তোমাদের কথা তোমরা বলো মানুষ যারটা ভালো লাগে সেটাই গ্রহণ করবে তো আবু তালেব ইমান আনেন না ইমান নায়নেও মারা গিয়েছেন 
তা আমাদের সমাজে মুসলমান হয়েও কিছু মানুষ আপনারা দেখবেন আপনি একমত লালন করেন আমি একমত লালন করি আপনার তো আমি বলতে দিই না আমার তো আপনিও বলতে দেন না আছে না নাই দেখেন আবু তালেব বললেন বলুক তাকে বলতে দাও সে তো খারাপ বলে না এমন কি সে একদিন নবীজিকে আলাদা করে ডেকে বলল ভাতিজা তোমার কথা কিন্তু খুব ভালো লাগে তোমার দিন কবুল করতে আমার মন চায় খুব মন চায় কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে নেতারা যারা আছে এরা আমার সাথে লেগে যাবে বলে আমি পারি না কিন্তু তুমি যা বলো আমার কাছে সব ভালো লাগে সোহান আল্লাহ তো আবু তালেব কি বুঝালো লাভ হলো না ওয়ালিদ বিন মুগিরার করে এবার মিটিং আহ্বান হলো দেখেন এক নম্বর অপকৌশল কি গ্রহণ করল ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা এর করে সকল কাফের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা মিটিং করছে এবার একজন আরেকজনকে বলাবলি করছে দেখেছ তো মোহাম্মদ আমাদের বাপ দাদার বিরুদ্ধে এবার নতুন দিনের দাওয়াত শুরু করেছে তার কাছে কে যেন কি নিয়ে আসে আর সে শুনে আর সে এগুলো তেলাওয়াত করে বলে বলে শোনায় অর্থাৎ কোরআন সে শোনায় আর তার কোরআন তেলাওয়াত শুনে শুনেই মানুষ ইসলাম কবিরের জন্য পাগল হয়ে যায় আমরা যদি কোরআনের এই দাওয়াত মোহাম্মদের এই দাওয়াত আগে থেকেই থামিয়ে না দেই তাহলে পৌত্তলিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ক্ষমতা কিন্তু বেশি দিন ঠিকবে ওয়ালিদ ইবনুল মুখিরাকে বললো আপনি তো বড় নেতা বলেন এবার কি করা যায় ওয়ালিদ ইবনুল মুখিরা বললেন সবাই আগে তোমরা বলো তোমাদের পরামর্শ নেই এবার এক এক কাফের এক এক পরামর্শ দেওয়া শুরু করলো কেউ বললো আমরা আমরা এবার গোটা মক্কায় প্রচার করব গোটা মক্কায় আমরা বলবো মোহাম্মদ এতদিন ভালো মানুষ ছিল হঠাৎ করে সে পাগল হয়ে গিয়েছে কি হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে আরেকজন বলে উঠল সামনে যে আরেক বিপদ আসতেছে এটা কি জানেন নাকি ওয়ালিদ ইবনুল মহিলা বলে কি বিপদ কয় সামনে কিন্তু হজের মৌসুম আসতেছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষেরা মক্কায় আসবে মোহাম্মদ এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে সবার কাছে সে যদি দাওয়াত দিয়ে দেয় আর যদি তার এই দাওয়াতে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ওয়ালিদ ইবনুল মহিলা বলল তাহলে যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মক্কায় আসবে এরা আসা মাত্রই যে অলি দিয়ে যে গলি দিয়ে তারা ঢুকবে ওই সকল অলিতে গলিতে আমাদের লোক আমরা নিয়োগ করে দিব যাতে করে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে তারা প্রপাকাণ্ডা চালাতে পারে যাতে আগত লোকেরা কেউ মোহাম্মদের কথা না শোনে ওয়ালিদ ইবনুল মহিরা বলল তাহলে তার ব্যাপারে কি কুৎসার ওঠাবো তার ব্যাপারে আমরা কি বলল কি বলবো তখন এক একজন এক এক পরামর্শ দিল কেউ বলল আমরা বলবো আমাদের এলাকায় একজন পাগল আছে ওই পাগলের কথা শুনবেন না কেউ বলল আমাদের এলাকায় একজন গণক আছে ওই গণকের কথা শুনবেন না কেউ বলল না আমরা বলবো আমাদের এলাকায় একজন কবি আছে কবির কথা শুনবেন না ওয়ালিদ ইবনুল মগিরা কাফের হলেও সে কিন্তু বুঝতো সে বলল তোমরা যে এমন কথা বললা যদি আমরা মোহাম্মদকে পাগল বলি আমরা যদি তাকে উন্মাদ বলি কবি বলি গণক বলি কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না কারণ তার মুখের ভাষায় তো মিষ্টি তার মুখের ভাষায় তো সুন্দর তার মুখের ভাষা শুনলে তাকে কেউ পাগল কিংবা কবি বলে বিশ্বাস করবে না সবাই বলল তাহলে আপনি তো আমাদের নেতা বলেন তাহলে কি বলা যায় ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল আমরা সর্বোচ্চ তাকে জাদুকর বলতে পারি আমরা বলবো আমাদের এলাকায় এক জাদুকর আছে তার কথা শুনবেন না তার কথা যেই শুনে পিতা পুত্রে দ্বন্দ্ব লাগে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লাগে কারণ দেখা যায় এক ভাই ইসলাম কবুল করে আরেক ভাই ইসলাম কবুল করে না ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব লেগেছে এই জন্য আমরা এই জন্য হজের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা আসবে আমরা বলবো মোহাম্মদ একজন জাদুকর তার কথা শুনবেন আচ্ছা বলেন তো আমার ফটিক সুরির ভাইরা আপনাদের এলাকায় কেউ এসে বলল এই আমাদের এলাকায় একজন পাগল আসছে তো পাগল দেখার জন্য মানুষ যায় কি যায় না ইসলামের প্রচার বন্ধ করতে সর্বপ্রথম কাফেররা শুরু করেছে অপপ্রচার কি করেছে আর অপপ্রচার কিন্তু প্রচারের একটা অংশ এই কাফের মুশ্রিকরা অপপ্রচার চালানোর জন্য নেতৃবৃন্দ এবার কি করলো দেখেন অলিতে গলিতে লোক নিয়োগ করে রাখলো যেই অলি গলি দিয়ে মানুষেরা আসতে লাগলো এবার নবীজি দাবাত দেওয়ার আগেই এরা বিনা পয়সার চাকর হয়ে গেল মাগনা কাজ করে দিল অর্থাৎ যারাই আসতেছিল বললো আমাদের এলাকায় আমাদের এলাকায় এক লোক জাদুকর আছে তার কথা শুনবেন না এবার নবীজি দাওয়াত দেওয়ার আগেই কাফের মুশ্রিকরা বুঝতে পারল না তাদের অপপ্রচারের মাধ্যমে নবীজির নবুবতি দাওয়াত তারা সবার কানে পৌঁছে দিল নবীজি ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে দাওয়াত দিতে গেলে সময় কম লাগতো না বেশি লাগতো এবার কাফের গুলো কি করলো মাগনা একেবারে বিনা পয়সায় নবীজির নবুবতি দাওয়াত অর্থাৎ তিনি যে নতুন কিছু বলতে চাচ্ছেন নতুন কিছু প্রচার করছেন এটা তারা নিজেরাই সবার কানে পৌঁছে দিল আল্লাহ আকবর হজের মৌসুম চলে গেল ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা সবাইকে নিয়ে বসে দেখলো হায় হায় 
হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল লাভ হইছে না লস হইছে ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল তার চেয়ে আমরা যদি না জানাইতাম মোহাম্মদ আর কয়েকজনকে জানাই তো কিন্তু আমরা তো এখন সবার কানে পৌঁছে দিলাম এখন আগ্রহী হয়ে তো লোকেরাই মোহাম্মদের কাছে আসতে পারে ধরা খাইলাম এক নম্বর কর্মসূচি গ্রহণ করে ধরা খেলাম ভালো করে শুনেন এবার তারা বলল দুই নম্বর অপকৌশল তারা দুই নম্বর অপকৌশল দুই নম্বর কর্মসূচি গ্রহণ করল তারা বলল মোহাম্মদের কথায় যেন কেউ কানে না দেয় এই জন্য তার নামে আমরা বিভিন্ন ধরনের কুৎসার ওঠাবো আজও নবীদের উত্তর সুরি আলেমদের নামে কাফের মুশ্রিকদের ইসলাম বিরোধীদের আদর্শ লালনকারীরা আলেম আমাদেরকে আজও তারা বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে কথা বলে এগুলো আজকে নতুন চরিত্র নয় আমার নবী যখন কোরআনের দামাত দিলেন প্রথম দফায় অপকৌশল গ্রহণ করে কাফেররা একেবারে জাতের দোলা খাইল এবার তারা বলল সব জায়গায় ছড়িয়ে দিব মোহাম্মদ পাগল সব জায়গায় বলে দিব মোহাম্মদ জাদুকর এবং এই কাফেরদের কথাগুলো আল্লাহ কোরআনে কোট করে দিলেন কোরআন থেকে আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি দেখেন কোরআন উল করিমের পনেরো নম্বর সুরাম সুরাতুল হিজরের ছয় নম্বর এতে আল্লাহ তালা বললেন তারা বলল হে ওই ব্যক্তি যার উপরে ফিকির অর্থাৎ কোরআন নাজিল হয় তুমি তো একজন পাগল তুমি একজন পাগল ছাড়া আর কিছু নাও ওই কাফের মুশ্রিকরা নবীজিকে ভৎসনা করে আরো কি কি তার নামে কুৎসা অপবাদ রটিয়েছিল শোনেন কোরআনুল করিমের আটত্রিশ নম্বর সুরাম সুরত সাদের চার নম্বর এতে ওই কুখ্যাত কাফেরদের কথাগুলো আল্লাহ তুলে দিয়েছেন আল্লাহ তারা বলছেন ওই কাফের গুলো অবাক হয়ে যেত বিস্মিত হয়ে যেত হতবাক হয়ে যেত তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসাবে নির্বাচন করা হলো এই জন্য তারা বলতো এই মোহাম্মদ যে তোমাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেয় সে একজন জাদুকর আর মিথ্যা আবাদি ছাড়া কিছুই নয় তারা আরো বলতো কোরআনুল করিমের সাঁত্রিশ নম্বর সুরাম সুরত সফাতের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তুলে দিলেন তারা বলল একজন পাগল কবির উন্মাদ কবির কথায় কি তোমরা তোমাদের উপাস্যকে ছেড়ে দিবে মোহাম্মদ পাগল উন্মাদ জাদুকর মিথ্যাবাদী নাহুদুল্লাহ কেমিন কোরআনের দাওয়াত থামিয়ে দেওয়ার জন্য আমার নবীর পুত পবিত্র চরিত্রের উপরে কাফের মুশ্রিকগুলো আঘাত করেছে নবী তো নবুবতি দায়িত্ব সম্পন্ন করে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন নবীদের উত্তর সুরে আলেম আমরা আজ দাওয়াত দেওয়ার জন্য পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় কাজ করছেন কি না ওই কাফের মুশ্রিকদের আদর্শ লালনকারীরা আজও ওলামাই কেরামদের দাওয়াতকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মৌলবাদী জঙ্গিবাদে নামে বিভিন্ন ট্যাগ লাগা তাহলে কোরআনের বিরোধিতা ওই যুগে হয়েছে এক কায়দায় আর এই যুগে হয় আর এক কায়দায় তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এক উদ্দেশ্য দাওয়াতকে বন্ধ করা দুই নম্বর এই অপকৌশল যখন এই কাফের গুলো গ্রহণ করলো নবীজি যেন ফ্রাস্টেড হয়ে না যান আমার নবীর যেন মন খারাপ হয়ে না যান আয়াত নাজিল করে নবীকে সান্ত্বনা দিলেন কে আল্লাহ কোরআনুল করিমের ছয় নম্বর সুরা সুরাতুল আনআমের তেত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা তার নবীকে সান্ত্বনা দিলেন একটা কথাও কি আমার কথা বলেন কথা মুল্লার না আল্লাহ আমি আয়াত নাম্বার সুরা নাম্বার বলছি বাড়িতে গিয়ে মিলাবেন আল্লাহ তালা বলছেন নবী গো আমি তো জানি এরা আপনাকে কটাক্ষ করে কথা বলে আপনি মন খারাপ করবেন না ফা এন্না হুমলা ইউকা দেব নাক তারা আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং তারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে কাফের মুশ্রিকরা কোরআনের দাওয়াত থামিয়ে যাওয়ার জন্য দুই নাম্বার কর্মসূচি গ্রহণ করলো নবীজিকে আল্লাহ বললেন নবী গো সবর করো 
সঠিক সময়ে আমার পক্ষ থেকে এমনিতেই মদদ আসবে এরপরেও দেখা গেল কাফেররা এত কিছু করে দাবাত থামানোর জন্য কিন্তু এরপরেও কোরআনের প্রচার প্রসার কি বন্ধ হয় নাকি দিন দিন সম্প্রসারণ হয় সম্প্রসারণ তো হবে কারণ যারা বিরোধিতা করে তারাই নবীর কণ্ঠে কোরআন শোনার জন্য রাতে পাগল হয়ে যায় ভালো করবেন না কেমনে পাগল হয়ে যায় সেটা বলবো একটু পরেই বলবো এবার আবার তারা মিটিংয়ে বসলো বললো দেখছো অবস্থা বললাম এই লোকটা পাগল জাদুকর এর কাছে যাইও না তাও মানুষ যায় যাবে না কেন কারণ নবী কি বানিয়ে কথা বলেন কথাগুলো কার কি চমৎকার আয়াত নাজিল হয় যা বিশ্ববাসী আগে কখনো শুনেনি আপনি তো কোরআন বুঝেন না দ্য ইন্টায়ার কোরআন হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড ইন পয়েটিক ফর্ম গোটা কোরআনকে আল্লাহ ছন্দময় করে নাজিল করেছেন সুভান আল্লাহ ভালো লাগবে না কেন ভালো লাগবে না কেন সাধারণ আয়ালেন্ডের কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় হজ অমরায় গেলে যারা হারামাইন শরীফ হইনে নামাজ আদায় করেছেন অর্থ বুঝে না হাউ মাউ করে কান্না করে আপনি হারামের ইমামের তেলাওয়াজ শুনে হাউ মাউ করে কান্না করেন যার উপরে কুরআন নাজিল হয়েছে তার জবান দিয়ে কুরআন বের হয়েছে যারা শুনেছে পাগল তো এমনি হবে হারামের ইমামের তেলাওয়াতে আপনার হৃদয়ে গলে যায় নবীর তালাবাদ কেমন ছিল নবীর তালাবাদ কেমন ছিল আল্লাহ আকবর তারা বিন নামাজে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদে শহরে বিভিন্ন মসজিদে অনেক ভালো ভালো হাফেজা নামাজ পড়ায় এদের তালাবাদ শুনলেই মানুষের কত ভালো লাগে আল্লাহ আকবর যার উপরে কোরআন নাজির হয়েছে নবী সেই যুগে এদেরকে কোরআন শোনাচ্ছেন মানুষ কি ছুটে আসবে না হেমিলেনের বাসি বলার মতো ছুটে আসবে সবাই কাফেররা বলল দেখছো এত কিছু বলি তাও তো মানুষ দৌড়ায় এবার তারা তিন নাম্বার অপকৌশল গ্রহণ করলো পয়েন্ট গুলা মনে রাখতেছেন আমি কিন্তু সবক নিব এক নাম্বার কি করেছিল বলেন ভুলে গেছে এক নাম্বার কি করেছিল কষ্ট দিয়েছিল নবীজিকে কষ্ট দিয়েছিল যেন ভয় পেয়ে হুমকি ধামকি হুমকি ধামকি দিয়ে যেন থামিয়ে দেওয়া যায় থামিয়ে দেওয়া গিয়েছে দুই নাম্বার অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ বিভিন্ন আজে বাজে ট্যাগ লাগালো তাও কাজ তিন নাম্বার এখন দেখতেছে এত ট্যাগ লাগালাম এত হুমকি ধামকি দিলাম লাভ হচ্ছে না তো চলো বিকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার মানুষ যেন কোরআন না শুনে কাফের মুশ্রিকরা আবার বলল কি করা যায় মিটিংয়ে বসলো নজর বিন হার নামে কোরাইশদের একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিল সে বলল আমার তো টাকা পয়সা আছে আমি ইরাকের হীরা নগরীতে যাব ইরাকের হীরা নগরী ইরাকের হীরা নগরীতে গিয়ে সে পারস্য সম্রাটদের পারস্য রাজা বাদশাদের কাহিনী সে সে সেই সকল কাহিনীগুলো জানল রুস্তম ইসফেন্দিয়ারের বীরত্বের কাহিনীগুলো জানল এরপরে মক্কায় ফিরে এসে বলল মুহাম্মাদ আর তোমাদেরকে কেমন গল্প শোনায় অর্থাৎ কোরআনকে তারা গল্প বলতো আসাতিরুল অওয়ালিন কোরআনে আল্লাহ তাদের কথা বলে দিয়েছেন ইনহা দা ইল্লা আসাতিরুল নবীজি কোরআন শোনাতেন আর এটা বলতো এগুলো পুরনো দিনের কথা এগুলো পুরনো দিনের নজর বিন হারেস বলল মুহাম্মদের চেয়ে ভালো গল্প আমি জানি আসো আসো আমার গল্পের আসরে আসো তার এই ফালতু গল্পকে কেউ শুনবে নাকি দেখা গেল আল্লাহর কোরআন যেন মানুষ না শুনে এই জন্য তারা কর্মসূচি গ্রহণ করলো কোরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে আমরা এবার গল্পের আসর জমাবো গল্পের আসর জমিও তারা ধরা খেল দেখা গেল কেউ গল্প শুনে না এরপরে এবার এরপরে এবার কাফের নেতৃবৃন্দ কি করলো দেখেন এরপরে তারা বিভিন্ন নর্তকীদেরকে আনলো বিভিন্ন দাসীদেরকে খরিদ করল কিছু প্রস্টিটিউট মহিলাকে কিনল কিছু প্রস্টিটিউট মহিলাদেরকে কিনে মক্কার অলিতে গলিতে তারা নাচ গানের কনসার্টের আয়োজন করল নাচ গানের কনসার্টের আয়োজন করেছিল এই জন্য যেন মানুষেরা মোহাম্মদ পড়েন সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তেলাবাদ শোনার জন্য কোরআন শোনার জন্য না গিয়ে সবাই যেন গান বাজনার দিকে আসে কিন্তু দেখা গেল মানুষ কেউ গান বাজনার দিকে আসে না চলে যায় সব কোরআনের দিকে এই কাফের মুশ্রিক গুলুর এই ধরনের অনর্থক কাজের নিন্দা করে আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন কোরআনুল করিমের একত্রিশ নম্বর সুরাম সুরা লুকমানের ছয় নম্বর আয়াত
আল্লাহ তালা বলেন আর যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অনর্থক বেহুদা কথাবার্তা অর্থাৎ গান বাজনার আয়োজন করে গান বাজনার মাধ্যমে নৃত্যের মাধ্যমে আল্লাহর কোরআনের রাস্তা থেকে যারা মানুষকে দূরে রাখবার চেষ্টা করে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে কোরআনের আওয়াজ মানুষের কানে যেন না যায় সেই যুগের কাফেররা নাচ গান কনসার্টের আয়োজন করেছে এই ধরনের নাচ গান কনসার্টের আয়োজন করে যুবকদেরকে কোরআনের রাস্তা থেকে ফেরানোর কৌশল মনে হয় এই যুগে না হ্যাঁ আছে আছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যুবক গুলো কি সচেতন দেখছেন সব যুবক এখানে গণ বিস্ফোরণ হয়ে যাচ্ছে গণ জোয়ার হয়ে যাচ্ছে এখন আলে মোলামা যেদিকে কোরআনের আওয়াজ যেদিকে দেশের যুব সমাজ সেই দিকে কোরআনের আওয়াজ শোনার জন্য কোরআনের ছায়া তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আজ যুবক তরুণরা সবাই ছুটছে কোরআনের দিকে যুবকদের এই গণ বিস্ফোরণ আর গণ যুবক দিকে কোরআন বিরোধীদের নাস্তিকদের কলিজার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে মাথা খারাপ তাদের হাই হায় গান সিনেমা নাটক এত টাকা খরচ করে বানায় কেউ দেখে না দেশে আগের চাইতে সিনেমা হল বাড়তেছে না দিন দিন কমতেছে তাহলে বুঝা গেল বুঝা গেল কোরআনের দাওয়াত কাজে কিন্তু কিছু মুনাফিক আছে আমাদের দেশে কই ওয়াজ মাহফিল দিয়ে কি হচ্ছে কানা ওয়াজ মাহফিল দিয়ে কি হচ্ছে দেখো না দিন দিন যে সিনেমা হলের সংখ্যা কমছে আর যুবকদের মুখে দাঁড়ি যুবকদের নামাজে অংশগ্রহণ বাড়ছে কানার মতো তুমি কি এগুলা দেখো না কই ওয়াজ মাহফিল দিয়ে কি হচ্ছে তোমার চোখের মধ্যে রঙিন চশমা লাগাইলে তুমি কেমনে দেখবা আউল ফাউল কথা বলো এমন কথা বলে নাস্তিকদের ভাষায় দেখবেন কথা বলে বিভিন্ন সময় ফেসবুকে অনেক কিছু দেখি मुखे दी बाढ़ते कमते তুমি এমন কানা হয়েছো এগুলো দেখো না মসজিদে এখন যুবকদের সংখ্যা কম না বেশি কানা কই কি হচ্ছে কি হচ্ছে তুমি কি গুলো দেখতেছো এখন মাহফিলের ময়দান অনেকে স্মার্ট হয়েছে এখন আর চিল্লা চিল্লি লাফালাফি এগুলো দিন দিন কমতেছে আলহামদুলিল্লাহ যদিও কেউ কেউ মাহফিলে এসে আউল বাউল হয়ে যায় কিন্তু দিন দিন কমতেছে ঠিক কি না এখন মানুষ কোরআন হাদিসের কথা শুনতে চায় বাস্তবমুখী আলোচনা শুনতে চায় বিজ্ঞান সম্মত কথা শুনতে চায় বাস্তবিক কথা শুনতে চায় এই ময়দানে ভালো ভালো আলেমরা নেমে আসতেছেন বলে এই ময়দানগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে আরো পরিষ্কার হবে ইনশাল্লাহ তাহলে দাওয়াত বন্ধ করার জন্য তিন নম্বর অপকৌশল তারা কি করলো গান বাজনার লাভ হইছে লাভ হইছে গানের আওয়াজ গান তো পুরান হয়ে যায় এক মাস আগে একটা গান বের হয়েছে দুই তিন মাস যাওয়ার পর বলে ধর বেটা গানটা পাল্টা কত শুনবো আর কিন্তু প্রত্যেক দিন মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের পেছনে সুরা ফাতিহা শুনেন দেড় হাজার বছর হয়ে গিয়েছে কোরআন নাজিল হয়েছে কোন মানুষ কি কোনো দিন গিয়ে বলেছে নাকি হুজুর ডেইলি আপনি এক সুরা থেকে কেন পড়েন বলে নাকি কারণ আল্লাহর কালামের তালাওয়াত কারো বিরক্ত লাগে বরং এক এক আলেম এক এক কণ্ঠের তালাওয়াত করে দেখা যায় কেউ বলছে বিরক্ত 
লাগছে আপনাদের কিন্তু গান কো একদিন শুনলে বিরক্ত লাগে কি লাগে না কিন্তু কোরআন শুনলে বিরক্ত লাগে নিজেরাই গান বাজার আয়োজন করত যারা আয়োজন করত তারা এবার রাত হইলে নবীর কণ্ঠে কোরআন শোনার জন্য পাগল হয়ে যেত আল্লাহ বলবেন না দিনের বেলা বলতে হয় মোহাম্মদের কাছে যাইও না তার এই কথাবার্তা শুনে না রাত হইলে আবু জাহেল বলতে যাই ভাতিজার কণ্ঠে কিছু শুনে আসি ঘুম তো আসে না সবাই মিলে মিটিং আয়োজন করলো নেতারা বললো আবু জাহাল শপথ বাক্য পাঠ করা চাই সবাই শপথ করো আমার কাছে কেউ আর মোহাম্মদের কাছে যাবে না কোরআন শুনতে মনে মনে ভাবতেছে নেতাজি যেহেতু শপথ পড়াচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই উনি যাবে না আমরা যাওয়ার সুযোগ আছে আমরা চুপি চুপি চলে যাব আর আবু জাহেল বলতেছে আমি যেহেতু সবগুলারে কসম করাচ্ছি কেউ যাবে না এবার আমি একা একা গিয়ে মজা করে মন ভরে কোরআন শুনবো রাত হয়ে গিয়েছে নবীজির ঘরের চারপাশে এবার এবার এক পাশে আবু জাহাল অন্যদিকে উৎবা অন্যদিকে সাইবা মন ভরে নবীর কণ্ঠে তেল আওয়াজ শুনতেছে মানায় বলতেছি আপনাদেরকে ফজর হয়ে হয়ে আসতেছেন দরা খেয়ে যাবে কেউ যদি দেখি চলে যাবে একজনের সামনা সামনে আর একজন কিরে তুই এখানে এই তুই এখানে নবীজির বিরোধিতা করত ঠিক কিন্তু নবীর কণ্ঠে তেল আওয়াত না শুনলে আবার রাতের বেলা তাদের ভালো লাগতো এই যে একটু আগে বললাম আমাদের তেলাবাদ শুনে আপনাদের যদি এমন হয় আমরা শুনেছি আল্লাহ আকবর জিন যারা সব সময় জিন জাতি আওয়াজের দরিয়ার ভেতরে থাকে তারা বলে ইন্না সামি আনা তারা বললো ইন্না সামি আনা কোরআন হজ আমরা যারা করেছেন মক্কায় এখনো মসজিদে জিন নামে একটা মসজিদ আছে না এই মসজিদের নামও দেওয়া হয়েছে মসজিদে জিন অর্থাৎ যেই মসজিদে নবীজির কণ্ঠের তেলাবাদ শুনে উড়ন্ত জিনেরা উড়ন্ত অবস্থা বন্ধ করে তারা বলেছিল ইন্না সামি আনা কোরআন আজাবা এক বিস্ময়কর কিতাবের তেলাবাদ আমরা শুনেছি আল্লাহ আকবর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনে মনে আছে তো সুবার নবীজির দাওয়াত কোরআনের দাওয়াত থামিয়ে দেওয়ার জন্য যেই যুগে কোরআন নাজিল হয়েছে আমি সেই যুগের কথা বলছি কাফের মুশ্রিকরা কয়টা অপকৌশল গ্রহণ করেছিল কয়টা বলছি তিনটা নাম্বার ফোর এত কিছু করে দেখা গেল কাজ হচ্ছে না নাচ গানের আয়োজন করলাম এমন কি প্রস্টিটিউট মহিলা আনলাম যুবকদের পেছনে দিলাম এখন দেখা যায় কেউ তাকায়ও না কোরআন শোনার জন্য সবাই বেকুল তখন তারা নবজির দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য চতুর্থ অপকৌশল গ্রহণ করল তারা বলল মোহাম্মদ যে তোমাদেরকে বলে সে রাসুল হয়েছে সেটা আবার কেমন রাসুল সে তো দেখে আমাদের মতো মানুষ সে তো দেখে আমাদের মতোই বাজার ঘাটে যায় আমাদের মতোই খাওয়া দাওয়া করে কোরআনুল করিমের পঁচিশ নম্বর সুরা সুরাতুল ফুরকানের সাত নম্বর আইতে কাফের মুশ্রিকদের কথা আল্লাহ তুলে দিলেন তারা বলেছিল আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা বলল মালি হাদার রসুল এ আবার কেমন রসুল আমাদের মতো দেখি খাওয়া দাওয়া গ্রহণ করে আমাদের মতো বাজার ঘাটে যায় তারা ভাবত নবী যিনি হবেন রাসুল যিনি হবেন তিনি অসাধারণ কেউ হবেন মানবীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সাথে তার ভিন্নতা থাকবে কোনো মিল থাকবে তারা ভেবেছিল নবী যিনি হবেন তিনি মানুষই হবেন না মানুষের যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো তার ভেতরে থাকবে না এই জন্য আমি বলেছি সংক্ষেপে মানবীয় অর্থাৎ তারা ভাবত নবী যিনি হবেন মানবীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সাথে তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা থাকবে তারা এই জন্য বলেছিল এটা কেমন রাসুল এটা দেখি আমাদের মতো মানুষ 
আল্লাহ যদি নবী বানাতেন রাসুল বানাতেন তাহলে তো ফেরেস্তাকে নবী বানাতে পারতেন আল্লাহ তালা তাদের কথার জবাব দিয়ে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে জবাব দিলেন কাফের রাশন এই পৃথিবীতে কোনো ফেরেস্তা বসবাস করে না জিন এই পৃথিবীতে ফেরেস্তা বাস করে না বাস করে মানুষ এই জন্য মানুষের জন্য আমি নবীয় বানিয়েছি মানুষ যদি এই পৃথিবীতে মানুষ বাস না করে ফেরেস্তা বসবাস করত তাহলে ফেরেস্তাদের জন্য আমি মানুষকে নবী না বানিয়ে ফেরেস্তার জন্য আসমান থেকে ফেরেস্তাকে আমি নবী হিসাবে পাঠাতা দুনিয়াতে বাস করে মানুষ ভালো করে শোনেন আকিদা সাফ করে যান বাস করে মানুষ নবীয় বানাইছি আমরা অনেকে এটা মানতেই চাই না নবীরা আমাদের মতো মানুষ তবে এটা ভুল বুঝতে হবে না আমার আপনার মতো গুনাহ করা আমার আপনার মতো এই ধরনের ফালতু মানুষ নবীরা নন বরং নবীরা হচ্ছেন মাসুম নবীরা নিষ্পাপ নবীরা মানুষ তবে কেমন মানুষ আল্লাহ তালা বলেছেন পার্থক্য হলো নবীদের কাছে সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে ওহি আসে নবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষের কাছে ওহি আসে না পার্থক্য বুঝতে হবে আপনাকে আপনিও যদি কাফের মুসলিকদের মতো বলেন যে না নবীজনই হবে মানুষই হবেন না তো ঠিক এটা কেমন কথা বলবেন আপনি হ্যাঁ নবী আর সাধারণ মানুষ পার্থক্য হলো নবীরা সরাসরি যার গাইডলাইন দ্বারা পরিচালিত তিনি কে সুফান আল্লাহ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাদের উপরে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আরো সে আজিম থেকে ওই আসত সুফান আল্লাহ আপনি আপনার মতো মনে করিয়ে না আল্লাহ তালা বললেন মানুষ বাস করে দুনিয়াতে জন্য নবীয় বানাইছি ফেরেস্তাকে নবী বানালে আমাদের কল্যাণ হতো না অকল্যাণ হতো অকল্যাণ হতো মানে ফেরেস্তা তো নারীও না পুরুষও না তো জামাই বোন সমস্যা কেমনে বুঝবে তার তো নিজেরই বউ নাই জায়গা জমির ঝামেলা সে কেমনে সমাধান করবে কারণ তার তো নিজের জায়গা জমি দুনিয়ায় বাস করে মানুষ এজন্য নবীও বানিয়েছেন আল্লাহ মানুষ তবে নবীর আমাদের মতো মানুষ তাদের কাছে সরাসরি আরো সে আজিম থেকে আল্লাহর কাছ থেকে ওহি আসতো নবীজির দাওয়াত বন্ধ করার জন্য অর্থাৎ মানুষকে বললো তোমরা কার আনুগত্য করে আবার কেমন রাসুল দেখো না আমাদের মতো খায় বাজার ঘাটে যায় সব নবীরা আমাদের মতোই খাওয়া দাওয়া গ্রহণ করেছেন কি করেন নাই বাজার ঘাটে গিয়েছেন কি জান নাই বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে কি হয় নাই তাই বলে তিনি আপনার মতো না নবীরা মাসুম এবং তারা অসাধারণ পার্সোনালিটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমি আগেই বলেছি কারণ তাদের উপরে আরো সে আজিম থেকে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি ওহি আসে সুভান এই কথা বলে ও কাফেররা ধরা খাইল তারপরে বলল ঠিক আছে মানলাম আমরা মানুষ এই জন্য মানুষের মতো একজন কি আল্লাহ রাসুল বানিয়েছেন কিন্তু রাসুল কেন মোহাম্মদকেই বানালেন এই মক্কা আর তায়েফে কি আর বড় বড় বিত্তশালী মানুষ নাই কেমন ঘাত তারা চিন্তা করছেন এখন মানলাম ঠিক আছে তো আর কি নাই এখানে আর কেউ মোহাম্মদের মতো এতিম মোহাম্মদের মতো গরিব মানুষকে আল্লাহ কেন নবী বানালেন ওই কাফের মুসলিকদের মুখের ভাষা আল্লাহ কোরআনে তুলে দিলেন তারা বলেছিল তারা বলেছিল এই দুই মহান নগরী অর্থাৎ মক্কা আর তায়েফের অন্য কোন বিত্তবান মানুষের কাছে কি আল্লাহ ওহি নাজিল করতে পারতেন না কেন মোহাম্মদের কাছে আল্লাহ আবার উল্টা প্রশ্ন করলেন তারা কি আমার রহমত বন্টনের দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে নাকি অর্থাৎ নবমতকে আল্লাহ তালা তার নিজের রহমত বলেছেন সুবাহ আল্লাহ এই রহমত ভাগ করার এটা আমি কাকে দিব কাকে দিব না এটা কি তাদের সঙ্গে মিটিং করে আমি সিদ্ধান্ত দিব নাকি নবুয়ত দেওয়ার ইখতিয়ার সম্পূর্ণ টাকা আসতে বলবেন না নবুয়ত দেওয়ার ইখতিয়ারটা সম্পূর্ণ কার আল্লাহ বলছেন তারা কি আপনার রবের রহমত বন্টনের দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে নাকি ধরা খাইল আল্লাহ তালা বললেন যে না নবী রাসুল ভুটাভুটি করে হয় না এটা জোর করে গায়ের জোরে হওয়া যায় না বলেন পৃথিবীর কোন নবী কোন রাসুল ভুটাভুটি করে হয়েছে 
হয়েছে নবী রাসূল ইলেকশন করে ভুটাভুটি করে গায়ের জুয়ে হওয়া যায় না আল্লাহ বলেছেন এটা আমার রহমত আমি যাকে বানাতে চাই সেই নবী হবে নবী রাসূল বানিয়েছেন কে ধরা খাইল দাওয়াত বন্ধ করতে হবে কারণ দাওয়াত যত চলছে দিন দিন ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে নেতৃত্ব তো যায় যায় অবস্থা থামাইতে হবে পাঁচ নাম্বার অপকৌশল এবার গ্রহণ করল কি অপকৌশল গ্রহণ করল অতীতের যুগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানতে চাইল তারা বলল সে যদি সত্যিই নবী হয় আগের যুগের কাহিনী বলতে পারবে আর আগের যুগের কাহিনী নবী ছাড়া কেউ বলতে পারবে ইহুদি পণ্ডিতদের আশ্রয় চাইল কারণ তাদের কাছে তাওরাত কিতাব ছিল তাওরাত কিতাব ছিল ইহুদিদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে নবীজিকে এসে বলল মোহাম্মদ তুমি যে নবী হয়েছ বলো তো তাইলে বলো তাইলে আসাবের কাহি আসাবে কাহাফের ঘটনা আমাদেরকে বলো জুলকারনাইনের কাহিনী আমাদেরকে বলো তুমি আমাদেরকে রোগ সম্পর্কে বলো বিভিন্ন ধরনের অতীতকালের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইল এখন অতীতকালের বিষয় আল্লাহ না জানালে জানা যাবে নবীজি বললেন ঠিক আছে আগামীকাল জানাবো ইনশা আল্লাহ বলেন নাই ইনশা আল্লাহ বলেন নাই নবীজি ইনশা আল্লাহ পরের দিন আর আয়াত নাজি নবীজির চিন্তা বাড়ছে না কমছে আমরা অনেক সময় কথায় কথায় ইনশা আল্লাহ বলি না আগামীকাল একটা কাজ করবেন এক জায়গায় যাবেন আপনি বলবেন ইনশা আল্লাহর অনুমতি না থাকলে যেতে পারবেন ইনশা আল্লাহ অর্থ কি আল্লাহ যদি চান না চালে যেতে পারবেন এ দেখেন ভালো করে শুনেন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আমার আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আছে নবীজিকে আটকাবার জন্য কাফেররা বলল ঠিক আছে বলো জুলকার নাইনের কাহিনী বলো আর সাহাবের কাহিনী বলো কারণ ইহুদিরা এটা তাওরাত কিতাব পড়ে জেনেছে এই ইহুদি পণ্ডিতরা মক্কার কাফেরদেরকে বলল শোনো মোহাম্মদ নবী হইছে না নবী হয় না ধরা খাবে কিন্তু এখন তাকে বলো আসাবের আসাবের কাহাফের কাহিনী বলতে কারণ তাওরাত কি আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে না হিব্রু ভাষায় নাজিল হয়েছে হিব্রু ভাষায় এখন ইহুদি পণ্ডিতরা ভেবেছিল মোহাম্মদ তো আর হিব্রু ভাষা জানে না তাওরা তো পড়ে নাই সে আর পূর্বের কাহিনী কেমনে জানবে এখন ঠিকই ধরা খাবে আর নবীজি তো আল্লাহর তরফ থেকে গাইড তিনি জানতেন আল্লাহ আয় আপ নাজিল করে আমাকে জানিয়ে দিবেন তিনি বললেন ঠিক আছে জানাবো কিন্তু ইনশাল্লাহ পরের দিন আয়াত নাজিল হয় নবীজি যখন তার ভুলটা বুঝতে পারলেন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নবী গো আমি যদি আপনাকে না জানাই আপনি জানতে পারবেন পরবর্তীতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন নবীজিকে জানিয়ে দিয়েছেন নবীজি জবাব দিয়েছেন কাফেররা আবারও ধরা খাইলো নাকি খায় নাই কথা কর না কেন ধরা খাইলো নাকি খায় নাই পুরা ধরা খাইছে এবার তারা ছয় নম্বর যে কর্মসূচি গ্রহণ করলো সেটা কি ইহুদি পণ্ডিতদেরকে গিয়ে বলল তোমাদের কথা শুনে পুরাই ধরা খাইলাম দেখা দেখা গেল সে আগের কাহিনী বলে ফেলছে ইহুদিরা এখন সান্ত্বনা দিল তা শোনো রাগ করো না মোহাম্মদ মনে হয় আসলে জাদুটা তো জানে তাওরাত না পড়লেও মনে হয় কোনো জাদু করে জেনে ফেলছে তবে এবার তোমরা আটকাতে পারবা দেখেন কি কুবুদ্ধি দিচ্ছে জাদু তো জমিনে চলে আসমানে কিন্তু জমি আসমানে কিন্তু জাদু চলে আসমানে জাদু চলে তারা বলল তাকে বলো যাও সে যদি সত্যি নবী হয় আসমানের চাঁদ যেন দুই ভাগ করে দেখায় কথা শুনতেছেন আমার এবার কাফের মুশ্রিকরা বলল মোহাম্মদ ঠিক আছে তুমি যে নবী হয়েছ তোমার কথা আমরা মেনে নিব যদি তুমি আকাশের চাঁদটাকে দুই ভাগ করতে পারো আকাশের চাঁদটাকে যদি তুমি দুই ভাগ করে দেখাতে পারো তাহলে তোমাকে আমরা নবী বলে মেনে নিব নবী করিম সাল্লাম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন অব্বুল আলমিন নবীজিকে জানালেন অগো আমার হাবিম দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আপনি শুধুমাত্র আমার কথা মতো আমি যা বলবো তাই করবেন ঘটনা ঘটাইয়া দিবেন কে আল্লাহ তালা বলেন আপনি আপনার শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করেন নবীজি তার শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করলেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুমে আকাশের চাঁদ দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ পূর্ব দিগন্তে আরেক ভাগ পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে পতিত হল আরো আসতে বলেন আমি আপনি যদি সারাদিন আঙ্গুল দিয়ে আপনি আন্ডে করি কাম হবে এ কথা কম কাম হবে সুরাতুল কামার কোরআনুল করিমের চুয়ান্ন নম্বর সুরা সুরাতুল কামারের প্রথম আয়াতে আল্লাহ কাহিনী তুলে দিলেন আল্লাহ তালা বলছেন 
কামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে আর আকাশের চাঁদ দুই ভাগ হয়েছে এই কাহিনী এই ঘটনা কাফের গুলো নিজের চোখে দেখলো দেখার পরে কি বললো अधिकारी चार दु भाग करो तुम्हें नबी हिसाब से मानव चार दु भाग हलो एर कलो তাদের অন্তর পরিবর্তন হলো ইহুদি পণ্ডিতরা তারা এদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো দেখেন সাত নাম্বার অপকৌশল কি গ্রহণ করলো বললো ঠিক আছে মোহাম্মদ সব কিছু জানলেও অতীতকালের অনেক কাহিনী হয়তো জানবে না তাকে জিজ্ঞেস করো সিরিয়া এক কেনানে বসবাসকারী কোন নবীর ছেলেকে বং কোন নবীর ছেলেকে তার ভাইয়েরা সেই দেশ থেকে বিতাড়িত করে মিশরে পাঠিয়েছিল কারণ সেই ঘটনা তো কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছে এটা তো নবীজি জানার কথা ইহুদিরা তাওরাত কিতাবের মাধ্যমে সেটা জানতো বলল যাও এটা গিয়ে বলো দেখবা মোহাম্মদ ধরা খাবে তারা গিয়ে বলল মোহাম্মদ পরেন সাল্লাহ তুমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকো তাহলে বলো সিরিয়ার তাহলে বলো সিরিয়ায় কেনা আনে কোন নবীর ছেলেকে তার ভাইয়েরা বহিষ্কার করে মিশরে পাঠিয়েছিল এবার তুমি এটা বলো তো দেখি নবীজি কোনো কথা বলছেন না আল্লাহ তালা নবীজিকে বললেন নবীজি গো লজ্জা পেতে হবে না আমি পুরো ঘটনা তারা শুধু জানতে চেয়েছে নবীর নাম কি আর আমি আপনাকে ওই নবীকে তার ভাইরা কেন বের করে দিল বের করে দেওয়ার পরে কি ঘটলো তারপরে ঘটনা কি হলো আগা গুড়া পুরা কাহিনী আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সুরা ইউসুফ আপনার কাছে নাজিল করল সুরা ইউসুফ কোরআনে আছে না নাই ডিটেলস একটি সুরা আল্লাহ কোরআনে দিলেন ইউসুফ আলহি ইসালামকে তার ভাইরা মিশর থেকে তার ভাইরা কেনান থেকে বের করে দিয়েছিল না আল্লাহ বললেন এটা তো শুধু জানতে চেয়েছে নবীন নাম আমি নবীন নাম না আগা গুড়া কাহিনী সব ডিটেলস বর্ণনা করে পূর্ণাঙ্গ সুরা আপনাকে দিলাম সুভান আল্লাহ সাত নাম্বার এই কর্মসূচি গ্রহণ করলো তারা ধরা খাইল দেখলো হায় হায় এত কিছু করি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আজও দেখবেন করার আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য আপনারা এত কিছু করলাম কাজ তো হয় না দিন দিন ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ে না কমে এবার কাফের নেতারা নবীজির কাছে গিয়ে বললো মোহাম্মদ আমরা তো একই এলাকার মানুষ দুই পক্ষের মধ্যে এত ঠেলা ঠেলি করে কি কোনো লাভ আছে নাকি চলো আমরা মীমাংসায় চলে যাই নবীজি বললেন মীমাংসা মানে কিসের মীমাংসা কাফের নেতারা বললো চলো আমরা ইবাদতকে ফিফটি ফিফটি করে ফেলি কি করে ফেলি আমি কি বানায় বলতেছি চলো আমরা ইবাদতকে ফিফটি ফিফটি করি নবীজি বললেন এটা আবার কেমন প্রস্তাব কিছুদিন তুমি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবে আর কিছুদিন আমরাও তোমার রবের ইবাদত করব তাহলে কি হয়ে গেল ফিফটি এই কথা যখন নবীজিকে বললেন আল্লাহ তালার সাথে সাথে একটা সুরা নাজিল করে দিলেন এই সুরাটি আমি জানি আপনাদের প্রায় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের অন্তরেই থাকার কথা পরে আমার সাথে কোল প্রস্তাবটা কি ছিল ইবাদত কে কি করি কথা বলেন ভাগ করবো ফিফটি ফিফটি আল্লাহ বললেন নবী এদেরকে বলেন জানিয়ে দেন কোন আপনি বলে দিন হে কাফের গোষ্ঠী 
তোমরা যার ইবাদতকারী আমি তার ইবাদতকারী নই ওয়ালা আনতুম আবিদুন মা আবুদ আমি যার ইবাদতকারী তার ইবাদতকারীও তোমরা নও ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করব না ওয়ালা আনতুম আবিদুন মা আবুদ আর আমিও যার ইবাদত করি তোমরাও তার ইবাদত করবে না লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন ধর্ম যার যার উৎসব সবার স্মার্ট মানুষ তাই না সবাই জানে আমি একবার শুনলাম আমি এক জায়গায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দেখলাম একজন কয় মোবাইল ফোনে শুনতেছে কয় বুখারি শরীফে আছে লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন এটা বুখারি শরীফ না কুরানের আয়া তো লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন অর্থ কি না আলেমরা আছেন লাকুম তোমাদের আমি শাব্দিক অর্থ করি আগে লাকুম তোমাদের দিন হুকুম তোমাদের দিন তোমাদের দিন তোমাদের হয় ওয়ালিয়া দিন ওয়ালিয়া আর আমার জন্য দিন আমার দিন তাহলে লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না এখানে আলেমরা আছেন কোরআনের সুরা বা আয়াত এমনি এমনি নাজিল হয় না একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে নাজিল হয় যেটাকে আরবিতে বলা হয় সাবাবুন নুজুল আমরা অনেকে শানে নুজুলও বলি ইংরেজিতে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড প্রত্যেকটি সুরা বা আয়াত নাজিলের পেছনে একটা কাহিনী আছে এই সুরা নাজিলের কাহিনী হচ্ছে এটা বললো আসো ফিফটি ফিফটি করি আল্লাহ বললেন আব্দুল করিম সাহেব যদি একটু বদমেজাজি হয় বলবে ঝাড়ু আছে আয় খালি মাছ নিতে আয় কি বলেন একজনের পুকুর মাছ কে সবার নাকি দোকান আপনার আর দোকানের মাল এখানে সবার বলবে আয় জুতা দিয়ে ফিটাম তো ধর্ম যার যার উৎসব সবার হয় কেমনে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই কথা বলে মূলত কিছু মানুষ পূজায় গিয়ে সামিল হওয়ার জন্য কথাটা বলে আপনার যুক্তি মেনে নিলাম যদি ধর্ম যার যার উৎসব সবার হয় তাহলে আমার ঈদুল আজহার দিনে কেন তারা এসে গরু জবাই দেয় না ওইটাকে তারা তাদের দেবতা মনে করে আমার ভাইরা তাদের ধর্ম তারা পালন করুক আমাদের কোনো অসুবিধা এই বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটানোর শিক্ষা ইসলাম দেয় না কোনো মুসলমান যদি কোনো অমুসলিমের উপাসনা গিয়ে হামলা চালায় সে শুধু মানবতার দুশ্মন নয় সে ইসলামেরও দুশ্মন এই শিক্ষা কে তোমাকে দিয়েছে কে দিয়েছে এই শিক্ষা হ্যাঁ এই শিক্ষা কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ দিয়েছে অন্য ধর্মে আঘাত করা তালেবে তা লইলে হবে না অন্য ধর্মের ভাই বোনদেরকে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বাস করবে অন্য ধর্মের ভাই বোনদের ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এটা মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব তারা তাদের ধর্ম পালন করবে প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রশাসনের ভাইরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে কারণ এটা তার রাষ্ট্রীয় অধিকার এটা তার নাগরিক অধিকার পাশাপাশি তার ধর্মীয় আপনাদের ভিতরে আবেগ কিছু কমান কিছুদিন আগে কুমিল্লায় একটি ঘটনা ঘটল তো কুমিল্লায় ঘটনা ঘটছে মুসলমান হিসাবে আপনি প্রতিবাদ জানাতে পারেন কিন্তু ঘটনাটা কে ঘটিয়েছে আপনি কি জানেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা এই দেশকে এই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারও আন্তরিকভাবে কাজ করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কাজ করছেন তাদেরকে তদন্ত করতে দেন না ঘটনা ঘটছে আপনি রাস্তাঘাটে বের হয়ে ঘটনা ঘটে এক জায়গায় ঘর বাড়ি জ্বালানো হয় আর এক জায়গায় এই শিক্ষা কে দিয়েছে আপনাকে প্রতিবাদ আপনি করবেন শালীন ভাষায় কি করা যায় না বলতে পারেন যে এটা আসলে এই দেশে মেনে নেওয়া যায় না এই কাজ যারা করেছে আমাদের অন্তরে আঘাত লেগেছে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যেন এটা সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার করা সুন্দর সুন্দর প্রতিবাদ কিন্তু আপনি যে রাস্তাঘাটে বের হয়েই এটা ভাঙচুর ওইটা ভাঙচুর করেন এটা আপনি কোন জায়গা থেকে শিখছেন ঘর বাড়িতে আগুন এগুলো কি ইসলামের শিক্ষা এগুলো ইসলামের শিক্ষা নয় বরং আমরা সরকারকে বলবো যদি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা কোনো মুসলমানও করে যদি প্রমাণ হয় 
এরা যেন অন্তত প্রথমেই ধরে চব্বিশ ঘন্টা এমন ভাবে পেটানো হয় যেন বাপের নাম ভুলে যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে যার যার ধর্ম যার যা পালন করবে আমাদের অসুবিধা আমাদের ধর্ম আমরা পালন করব আমার হিন্দু ভাইরা তার ধর্ম সে পালন করবে আমাদের কোনো আপত্তি আছে কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু ভাইদের মুখেই কথা শুনে নাই ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা আমাদেরই মুসলমান নামধারী কিছু মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই আমাদের ঈদের সময় কোনো হিন্দু ভাইয়েরা ব্যানার টানায় সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা কিন্তু আমি দেখেছি দুর্গা পূজা আসলে আব্দুল করিম আব্দুল সত্তার নাম বলে শারদীয় দুর্গোৎসবে শারদীয় শুভেচ্ছা আছে 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 দরাদ উৎলায় পড়তেছে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা তারা তাদের পূজা সহ সব ধর্মীয় উপাসনা তারা করবে প্রয়োজনে তাদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিব যারা ইসলাম জানে তারা হিন্দুদের মন্দির ভাঙে না বরং প্রয়োজনে তাদের মন্দির পাহারা দিবে কে বলেছে আপনাকে এগুলো করতে নবীজি বলেছেন খবরদার অন্য ধর্মের উপাস্য কেউ তুমি গালি দিও না এতে করে সে তোমার রবকে গালি দিয়ে বসতে পারে সুহান আল্লাহ ইসলাম কত সুন্দর সুহান আল্লাহ অন্য ধর্মের কোনো ভাইকে আঘাত করা যাবে তাদের উপাসনালয়ে হামলা চালানো যাবে তাদের এবাদতে তাদের উপাসনায় বিঘ্নতা ঘটানো যাবে খবরদার এত আবেগ দেখা যায় না আমার দেশ খুব সুন্দর মসজিদ আর মন্দির মুখামুখি কোনো ঝামেলা হয় এখানে রোজা আর পূজা একসাথে চলে কোনো অসুবিধা কোনো অসুবিধা হয় না সাম্প্রদায়িক এই সম্প্রীতি আমরা রক্ষা করে আমাদের দেশটাকে সুন্দর রাখবো হিংসা এটা কি শুধু সরকার আর প্রশাসনের দায়িত্ব আপনাদেরও দায়িত্ব এটা কি শুধু মেম্বার চেয়ারম্যান সাহেবদের দায়িত্ব না আপনাদেরও দায়িত্ব খবরদার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা যেন কোথাও না লাগে আমরা সব সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে অটুট থাকবো হিংসা তাহলে বলছিলাম তারা আট নম্বর অপকৌশল কি গ্রহণ করলো ইবাদতকে ফিফটি ফিফটি করতে চাইলো আল্লাহ তালা কি বললেন না নবী তাদেরকে বলে দেন তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম লাভ হইল না এবার নয় নম্বর কর্মসূচি গ্রহণ করলো এবার একটু লুভনীয় প্রস্তাব এর আগে ছিল আপস প্রস্তাব আর এখন কি প্রস্তাব লুভনীয় প্রস্তাব এবার কাফের মুসলিকটা বলল ঠিক আছে মোহাম্মদ তুমি তোমার দাবারটা বন্ধ করে দাও তোমাকে এবার আমরা লোভনীয় কিছু অফার করছি তুমি যদি সম্পদ চাও আমাদেরকে বলো তোমাকে অনেক সম্পদের মালিক আমরা বানিয়ে দিব তুমি যদি আরবের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চাও সব সুন্দরী মেয়েগুলোকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিব তুমি যদি ক্ষমতা চাও আমাদেরকে বলো আমাদের ক্ষমতার অংশীদার বানাবো এইভাবে বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব তারা পেশ করল নবীজি তখন বললেন ভালো করে শোনা রাখো আল্লাহর কসম করে বলছি আকাশের সূর্য যদি আমার ডান হাতে এনে রাখো আর আকাশের চন্দ্রটাকে যদি বাম হাতে এনে রাখো এরপরেও আমাকে এই কোরআনের দাওয়াত থেকে থামাতে পারবা না যতদিন না এই দাওয়াত দিতে দিতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করি অথবা এই পথে আমি শহীদ হই আমাকে কেউ এই রাস্তা থেকে এক চুলো সরিয়ে দিতে পারবে না কেউ আমাকে সরিয়ে দিতে পারবে এত কিছু করে লাভ হচ্ছে না এবার দশ নম্বর এবং সর্বশেষ অপকৌশল তারা গ্রহণ করলো তারা বলল মোহাম্মদ জি নিত্য নতুন তোমাদেরকে কবিতা শোনায় অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতকে তারা কবিতা বলা শুরু করলো তারা বলল মোহাম্মদ এগুলো নিজে নিজে বানিয়ে বানিয়ে বলে এগুলো তার রবের কাছ থেকে আসে বলে সে দাবি করে কিন্তু সব তার নিজের বানানো কথা এই কথা যখন তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল নবীজির বিরুদ্ধে যখন এই অপবাদ্র ঢালো তারা বলল এই কোরআন নবীজি নিজে বানিয়ে বানিয়ে বলেন আল্লাহ তালা তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের জবাব দিয়ে আয়াত নাজিল করলেন কসম নক্ষত্রের কসম নক্ষত্রের তোমাদের সাথী বিপদগ্রস্ত নয় 
তিনি তার প্রবৃত্তিকে মনোবৃত্তিকে অনুসরণ করে খেয়াল খুশি মতো বানিয়ে কথা বলেন না ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউহা বরং আমার কাছ থেকে যা ওহি আসে তাই তিনি বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন আল্লাহ আমরা এটা বিশ্বাস করি না এটা মুহাম্মদ নিজে নিজে বানিয়ে বলে আমরা ট্রাই করলে আমরাও এরকম কুরআন বানাতে পারবো দেখছেন অবস্থা তারা বলে আমরা এটা মানি না তারা বলে এরকম আমরাও পারি কোরআনের আট নম্বর সুরা সুরা আনফালের একত্রিশ নম্বর এতে আল্লাহ কাফেরদের কথা তুলে দিলেন কাফেররা বলল আল্লাহ বলছেন যখন তাদের সামনে আমার নবী আমার আয়াত গুলো চালাবাদ করে শোনান তখন তারা বলে আমরা এগুলো শুনলাম লাউ নাসা ও লাকুল না মিসা হাদা কিন্তু আমরা মনে করি এটা তোমার রবের বাণী নয় তুমি নিজেই বানিয়ে বলো সুতরাং আমরাও চেষ্টা করলে তোমার মতো এভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবো আমরাও চেষ্টা করলে তোমার মতো সুন্দর সুন্দর করে বানিয়ে বানিয়ে আমরা বলতে পারবো আল্লাহ তালা তখন বললেন অ নবী তাদেরকে বলে দিন তাদের দাবি ঠিক আছে নবী গো আপনি বলেন যদি এই কোরআন মানুষ নিজে বানানো সম্ভব হয় তারাও যেন এর অনুরূপ আরেকটি কোরআন বানায় আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন নবী তাদেরকে বলেন যদি কোরআন মানুষ বানানো এতই সুযা হয় তারাও যেন এই কোরআনের মতো কোরআন বানায় তারা কি এই কোরআনের মতো কোরআন বানাতে পেরেছিল নাকি কেমন পর্যন্ত কেউ কোরআনের মতো কোরআন বানাতে পারবে নাকি আল্লাহ তারা জানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন নবী গো আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন এই কোরআনের মতো কোরআন বানানোর জন্য শুধুমাত্র এই কাপের নেতাগুলো নয় তাদের চোদ্দ গোষ্ঠী নয় বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাদের সাথে যদি জিনদের কেউ নেয় দুনিয়ার সব জিন আর মানুষ মিলে যদি আমার কোরআনের মতো কোরআন বানানোর চেষ্টা করে কামত হয়ে যাবে কোরআনের মতো কোরআন বানাতে পারবে না পারবে পারবে আল্লাহ তালা বললেন নবী তাদেরকে বলেন তারা যেন আপনার মতো কোরআন বানিয়ে বলে তারা কি পেরেছিল নাকি আল্লাহ তালা কাফের গুলিকে একেবারে জাতের সাইজ করলেন খুব ভালোভাবে সাইজ করছেন আল্লাহ বললেন ঠিক আছে কোরআনের মতো কোরআন তো বানাতে পারলা না এবার আল্লাহ দ্বিতীয় দফায় চ্যালেঞ্জ করলেন কোরআনের মতো কোরআন বানানো লাগবে না কোরআন কারিমে যে সুরা আছে একশত চোদ্দটি সুরা রয়েছে এই কোরআনের সুরাগুলোর মতো দশটা সুরাও নিজেরা পারলে বানাও কারণ তোমাদের দাবি হলো কোরআন নাকি মানুষ নিজে বানাতে পারে তাহলে কোরআন যদি মানুষ বানাতে সক্ষম হয় প্রথম দফায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম কোরআনের মতো কোরআন বানাও পারো নাই দ্বিতীয় দফায় আর একটু হালকা করলাম আর একটু সহজ করে দিলাম পারলে কোরআনের দশটা সুরার মতো সুরা বানাও তারা কি পেরেছিল নাকি কোনো কাফের পারে নাই তিন এবার আল্লাহ তৃতীয় দফায় তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন বললেন কোরআনের দশটা সুরার মতো সুরা বানানো লাগবে না 
प्रथम दफाय पूरा कुरान मत कुरान बनाओ पर शरीफर देवाल मध्य लटकए दिले झुलाइए दिले बोलें तुम्हारा जो निजे बनिए कुरान बोलें उन्नति उत्कर्षिख्यात कवि छोल्ला विख्यात विख्यात कविरा सबा मिले बहुदिन चेष्टा साधना कर मानव रचित ग्रंथ मानव रचित कथा होते नबीजी दावत थाम सर्वशेष सब मुहम्मद बनिए बनिए बोले दल कथा दल खटका लगे गे जंग प्रचेषा हूक ना क्यों इसलम कुरान आलो पृथ्वी दिक दिगंत जल उठे क्यों से थामे दीते ठीक चले ग कलम शेखा अनेक कुरान एखो शिखते भाईरा कुरान शिखब तो इनशाला शुद्ध घर मध्य रखब ना कि कुरान शिखब ये कुरान शिखब रेगुलर पढ़ब कुरान जानब क्यों उठबें ना एक मना जा संविधान हिसाब से ना बस तो त्रिश चल्लिस पंचाश बस अनेक कुरान शिखल ना कि करीम कोर्ट भलोकर शुनें सुप्रीम कोर्ट थे एक नोटिस आसल इंगरेजी लेखा इंगरेजी जान सकाल बेला नोटिस पाइले नास्ता ना खाइ दौड़ें जे इंगरेजी जाने गए बोलें देखो तो बाबा एखे कि लिख से नोटिस आसते ना जानी धरे धरे नहीं ना कि तेरे शुना तुम्हारा जरा छात्र एखे तुम्हारा जरा छात्र एखे स्कूले कलेजे इूनिभार्सिटी पढ़ो तुम्हारे बोल तुम्हारा इंगरेजी भाषा शेखार जो इंगरेजी भाषार कोर्स करो कम्पिटार स्किल डेभलपर जो कम्पिटारे कोर्स करो जरा कलेजे पढ़ाशुना कर स्वप्न देखो तुम्हरा 
যে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিবা মনে করো বিদেশ মনে করো চীন দেশ থেকে চীন দেশের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে তোমাকে অফার করলো অফার লেটার পাঠায় না ইউনিভার্সিটি থেকে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা তুমি তো বুঝো না এটা বুঝার জন্য যে বুঝে তার কাছে যাবা এখন আমার প্রশ্ন হলো আমার প্রশ্ন হলো সুপ্রিম কোর্টের নোটিস বুঝার জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে পারেন একটা অফার লেটার বুঝার জন্য এই লুক ওই লুকের কাছে যাইতে পারো ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠে দৌড়াইতে পারো কোন শয়তান ঢুকায় ফেলে রাখলো আল্লাহর কালাম শেখার জন্য কয় দিন কতবার কতজনের কাছে কতবার দৌড়িয়েছেন বিবেকের কাছে সেটা আমি ছেড়ে দিলাম কি করছেন আপনি জীবনটাকে তো বরবাদ করে দিচ্ছেন আমার ভাইরা আজ এই কোরআনের মাহফিলে তফসিরুল কোরআন মাহফিলে আজকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা যারা কোরআন শিখি নাই লজ্জা নাই যার কাছে গিয়ে কোরআন শেখাটা সহজ হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি কোরআনটা শিখব এই ওয়াদা কি করা যায় সবাই একটু হাত তুলে আল্লাহকে দেখান তো ঠিক আছে এখন স্লোগান পাল্টাতে হবে এতদিন স্লোগান দিয়েছেন আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো এখন স্লোগান চেঞ্জ আল কোরআনের আলো আগে নিজে সংসদ নিজের অন্তরেই চলে নাই সংসদে যাবে কেমনে আগে নিজের অন্তরে জ্বালাইতে হবে আপনি সংসদে জ্বালাইতে হলে তো সংসদে কোরআনওয়ালা মানুষ ঢুকাইতে হবে এখন এরা তো কোরআনটাই এখনো পড়তে পারে না এরা কোরআনওয়ালা মানুষ কোরআনওয়ালা মানুষকে নেতা বানানোর গুরুত্ব বুঝবে এরা কোরআনই পড়ে নাই আপনাকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আগাতে হবে আবেগ বর্জন করুন স্লোগান চেঞ্জ আল কোরআনের আলো অন্তরে অন্তরে যাব বেশি না সব মানুষ যদি সব মুসলমানরা যদি এই প্রমিসটা করে আমরা কোরআন শিখব পড়ব বুঝবো আর স্লোগান দেওয়া লাগবে না সমাজে জ্বালো ঘরে জ্বালো সংসদে জ্বালো হৃদয়ে হৃদয়ে জানলে প্রত্যেকের হৃদয় থেকে কোরআনের বারুদ ভেতর থেকে যখন বের হবে সব জায়গায় কোরআনের আলো জ্বলবে জ্বলে না কেন কোরআনের আলো আপনি কি আবেগ দিয়া মিছিল দিয়া পারবেন এই যে মাহফিলে খালি স্লোগান দিলেই মনে করেন মাহফিল সফল স্লোগান দিয়ে যায় হুজুর আটকাইলে হুজুরের এই ভক্তদের কাউকেই পাওয়া যায় না রাগ করলেন নাকি আপনারা এইসব স্লোগান এই প্যান্ডেলের ভিতরই সীমাবদ্ধ ন আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না বহুকাল আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছি আমরা এখন সময় এসেছে বাস্তবতা বুঝা সময় এসেছে জ্ঞান অর্জন করা নবীজি সর্বপ্রথম সাহাবিদেরকে কোরআনের জ্ঞানে কোরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন কোরআনের আলোয় আলোকিত করার কারণে এই সাহাবিদেরকে দিয়েই তিনি মদিনায় আল্লাহর দিনের রাজ কায়েম করতে পেরেছে কি করব আমরা এই কোরআনটা শিখতে পারবো তো কেউ হাত তুলবেন না আমি লজ্জা দিতে চাই না হাত তুলাইলে নব্বই জনই কোরআন এখনো শুদ্ধ করতে পারে জ্বালাবেন আলো আপনি কেমনে কোরআনের আলো সব জায়গায় জ্বালাবেন কেমনে এত শুদ্ধই করে নাই কোরআন আগে শুদ্ধ করতে হবে পরে জানতে হবে এরপরে বুঝতে হবে কেন কোরআন বুঝবেন না আল্লাহ বলছেন তোমার অন্তর কি তালা লেগে গেছে নাকি তুমি কোরআন বুঝার চেষ্টা করো না এই কোরআন বুঝতে হবে আমরা তো স্লোগান দেই মানতে গেলে জানতে হবে তা আপনি যে কোরআন মানবেন ইসলাম মানবেন আপনি তো কোরআন জানেন না তাহলে স্লোগান চেঞ্জ করেন মানতে গেলে জানতে হবে জানতে গেলে পড়তে হবে পড়াশোনা করতে হবে ভাই এই জন্য আল্লাহ কোরআনের সব প্রথম শব্দ নাজিল করেছেন পড়া দিয়ে বলেছেন ই করা এটা পর আগে বলেছেন আল্লাহ এটা পর 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 স্লোগান পড়ে আগে পর আল্লাহ কি বলেছেন আগে পড়তে হবে কোরআন মানতে গেলে জানতে হবে জানতে হলে পড়তে হবে পর্বত আমরাই কোরআন কোরআনে যে আয়াতগুলো রয়েছে কোরআনে কিন্তু ছয় হাজার ছয়শ ছেষট্টিতে আয়াত নাই গুনে দেখি আমি কোরআনে ছয় হাজার ছয়শ ছেষট্টিতে আয়াত নেই আর অনেক কম আছে নিজেরা গুনে গুনে ক্যালকুলেটার করে দেখবেন আপনারা ছয় হাজার দুইশো সামথিং আছে তো যাই হোক এটা নিয়ে ইখতালাফ করার তো বিষয় নাই কোরআন কি বদলে গেছে নাকি বদলে গেছে এটা বদলাবে একটা নুক্তা নুক্তা বুঝেন আপনারা ইংরেজিতে ফুল স্টপ বলেন যেটা একটা নুক্তা পর্যন্ত 
বদলাবে না কারণ পূর্ণাঙ্গ কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব দুনিয়ার মানুষ নেয় নাই নবী নেয় নাই ফেরেস্তাও নেয় নাই নিয়েছেন আল্লাহ বদলাবে না এই কোরআন আমরা পড়ব দেখেন মাস্টার্স পিএইচডি শেষ করে ফেলেছে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক হিসাব তার মুখস্থ অনেক কিছু সে জানে কোরআনের ছয় হাজার সামথিং আয়াত আছে এগুলো আজ পর্যন্ত সে পড়ল না কেমন মুসলমান রে ভাই আমরা ক্যালকুলেটর হিসেব করে দেখবেন প্রত্যেক দিন যদি আপনি ঘরে মাত্র দশটা আয়াত অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ পড়তেন তিন বছরের ভিতরে পুরা কোরআন পুরা আপনার শেষ হইত কয় বছরের ভিতরে দ্য প্ল্যান ইজ হাফ অব দ্য ওয়ার্ক পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক পরিকল্পনা করে আগাতে হবে আমার যুবক তরুণ ভাইদেরকে আমি কথাগুলো বলছি বিশেষ করে তোমরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো তোমাদের একাডেমিক বইয়ের পাশে আল্লাহর কালামের তাফসির রাখা লাগবে পারবো ইনশাল্লাহ কারণ তোমাদের তোমাদেরকে জ্ঞান শূন্য করে দেওয়ার জন্য সব করা হয়েছে কত গজবে ক্ষুদা কমিশন বানানো হয়েছে এর আগেও তোমাদেরকে ধ্বংসের জন্য সব তো বলা যাবে না তোমাদের সিলেবাসে ইতিহাস আছে বিজ্ঞান আছে কমার্স আছে ম্যাথ আছে ইংরেজি আছে তোমাদের সিলেবাসে যে ভাই কোরআন নাই হাদিস নাই তোমার জীবন তো তুমি নষ্ট করতে পারবে না এই জন্য তুমি তোমার একাডেমিক বইয়ের পাশে টেবিলে এক সেট তাফসির রাখো এখন বাংলায় তাফসির বাজারে আসে না নাই আন্দর কিল্লায় যাবেন বাংলায় অনুবাদ করা অনেক তাফসির আছে তাফসির ইবনে কাতির আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুবাদ করা আছে না মাহারিফুল কোরআন আছে জিলাল উল কোরআন আছে তফহিম উল কোরআন আছে তফসির এ মজহারি আছে তফসির এ জালালাইন আছে আছে না যেটা ভালো লাগে কিনে এক সেট রাখো প্রত্যেক দিন একাডেমিক বই ধর্মা পরে আধা ঘন্টা তিরিশ মিনিট দশটা আয়াত পরে এরপরে রেখে দাও দশ আয়াত দশ আয়াত করে পড়ো কোরআনের সাথে ভালোবাসা বাড়বে পড়াশোনায় দেখবা আল্লাহ জ্ঞান বাড়িয়ে দিবে এবং পুরো কোরআনটা যদি তুমি পড়তে পারো তোমার চরিত্রে পরিবর্তন আসবে ইনশা আমার সিলেবাসে তো কোরআন নাই আল্লাহর কসম করে বলছি যদি আমার সিলেবাসে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে যদি কোরআন থাকতো তাহলে এখান থেকে ইফতিজার পয়দা হতো না লম্পট বকবাস আর ধনসনকারীর পয়দা হতো না বরং এখান থেকে আল্লাহওয়ালা মুত্তা কি পয়দা হতো নাই তো কি করবা ঠিক বলে তো লাভ হবে না এখন নাই তোমাকে কাজ করতে হবে নিজেদেরকে পড়তে হবে ঠিক বলে চলে গেলে হবে না আর এত জোরে ঠিক বইলেন না সমস্যা আছে আশেপাশে ভাববে হায় হায় কি হইল মনে হয় সব আমাদের বিরুদ্ধে যায় আসলে কিছুই না ঠিক কি না এটাও ঠিক সব ঠিক যাই হোক তাহলে আমার যুবক ভাইরা আচ্ছা অনুরোধ আছে আমি অনুরোধ রাখবো ইনশাল্লাহ খালি অনুরোধ আর অনুরোধ আচ্ছা আমার ভাইরা তাহলে কোরআনটা আমরা শিখবো তো আমার বাবারা যারা এসছেন আমার বাবারা আমার আব্বারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে সবার আগে কোরআনটা শিখাবেন তো শিখাবেন কোরআন শেখাবেন আপনারা দেখি বাবা যারা আসছেন সন্তানদেরকে কোরআন শেখাবেন এই ওয়াদা করেন তো একটু হাত তুলে আল্লাহ দেখান মাসা আল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন হাত তুলুন আমার আমরা সবাই কোরআন শিখবো কোরআনের আলোয় আলোকিত হব দেখবেন সমাজ রাষ্ট্র সব জায়গায় একটা দিন আসবে সব জায়গায় কোরআনের পতাকা ইসলামের পতাকা পথ পথ করে উঠবে কেউ সেই পতাকাকে সেদিন নামাই দিতে পারবে না মানতে হলে জানতে হবে জানতে হলে তাহলে আজকের পড়া ইমরান ভাই এই বছরের মাহফিলের হোমওয়ার্ক সবাই কোরআন পড়বে আপনিও পড়বেন সবাই কি করব আমরা তাহলে এই বছরের পড়া কি নিলাম আমরা দল মত নির্বিশেষে সবাই বেশি করে কি করব 